Чё как? Привет, интернет! Здравствуйте, товарищи! Сегодня водофон на обзоре. И по традиции 3 секунды истории. Если кто-то уже интересовался, в Википедии указан год основания компании 1984. Но это не есть правда. На самом же деле компания начала свою деятельность гораздо-гораздо раньше. В 1950 году в Лондоне была зарегистрирована небольшая конторка под названием Ракал ЛТД. Название составлено из начальных букв фамилии основателя – Раймонд Браун и Джордж Калдер Каннингем. Это была очень мелкая мануфактура, занимающаяся производством радиоприемной аппаратуры, а назначение приемников – военное. По заказу Королевского морского флота Великобритании нужно было собрать копию приемников американской компании Rockwell Collins. Первый приемник – модель Collins Model 51G Radio Receiver. Королевскому флоту приемники, конечно же, понравились, а американцам в лице фирмы Rockwell Collins нет, поэтому было решено привлечь местных специалистов, которые бы повторили схему. И они повторили, однако проблема оказалась в том, что американцы Rockwell Collins не дали мелкому британскому стартапу лицензии на производство и парням из лондонских пригородов пришлось целиком переделать схему и технологию сборки прибора, причем полностью. И по этой причине Ракал ЛТД затянули срок сдачи по контракту на несколько лет, что привело к получению убытков от довольно крупных для того времени 40 тысяч фунтов стерлингов. В 1955 году компания находилась на грани банкротства. Но не все истории заканчиваются так просто. А банкротство Ракал спас Эрнест Харрисон. Впоследствии он стал именоваться Сир Эрнест Харрисон, ибо получил титул рыцаря из рук самой королевы. Эрни Харрисон родился в 1000 в 1926 году в восточном пригороде Лондона в семье Докера и Белошвейки. Родители постарались дать отпрыску хорошее образование и добились его поступления в Тринити колледж, который Эрни смог бы даже закончить, если бы не Вторая мировая война. Специализация финансы и бухгалтерии. В 1942 году, тогда Эрни было всего 16 лет, с колледжем пришлось расстаться и отправиться на военную службу. Причем в Канаду, где Эрни Харрисон занимался обслуживанием военных самолетов. В 1947 году Харрисон вернулся на родину и к 1950-му окончил курсы бухгалтеров и стал искать работу. Интересно и то, что поначалу Эрни никто не хотел брать. Он довольно долго пытался найти работу в различных промышленных компаниях в округе, но не очень удачно. И так получилось, что в 1955 году Эрни присоединился к команде Ракал в качестве бухгалтера, а его порядковый номер в записи сотрудников был 13 и с годовым окладом в 650 фунтов стерлингов. Напомню, что накопленные убытки к тому времени составляли 40 тысяч косарей фунтов стерлингов. Эрни начал с того, что навел порядок в поставках на производстве, затем навел порядок в службе персонала, затем стал главным контрактный готеатор, представителем по заключению контрактов. В это время, например, появились вот такие зажимы для галстуков. Некоторые были из золота с недешевыми камушками. Крупнейший контракт с британской армией о поставках радиопередающего оборудования Ларкс по радио систем, тактические армейские системы связь. Позже часть Клансман Комбат Нет Радио Систем заложила будущее Ракал. Это случилось в 1961 году. Собственно, с этого момента Ракал стал крупным игроком и впоследствии стали поглощать другие компании. В 1980 году покупка компании DEC. Покупка British Rail Telecommunication Network – это старейшая телекоммуникационная компания Великобритании, основанная в 1980 в 1939 году начинала с услуг телеграфии по всей Англии. Линии передач были проложены вдоль железнодорожных путей, первыми начали внедрять оптические сети передач данные. На момент покупки компания имела 17 тысяч километров линейно-кабельных сооружений, включая кабельные линии в тоннеле под Ламаншем, а это ого-го на тот момент. 
Первый звонок в 1983 году Ракал не удалось запустить коммерческую сеть. Так бывает. Топ-менеджмент всегда рассчитывает на лучший исход, но технари обычно подводят, сказать же легче, чем построить. В итоге первый коммерческий звонок по мобильной связи Великобритании был совершен Майклом Харрисоном, сыном Эрни Харрисоном, в первую секунду 1 января 1985 года. Он набрал отца, чтобы сообщить ему о запуске услуги. Ура, папа, с Новым годом! Все типа работает, и связь разорвалась. Но первый публичный звонок был сделан чуточку позже, и тоже 1 января. Его сделал британский комик Эрни Вайс, специально приглашенный в рекламных целях. Он был одет в шикарный дикинсовский костюм и приехал на почтовой карете на парламентскую площадь перед штаб-квартирой Водофон Винюбери. Звонил он тоже боссу Эрни. История не зафиксировала, что именно он сказал. Но по слухам сказал следующее. «Ты где?» «А я в поезде, не могу сейчас говорить», — возможно, ответил Харрисон. Ровно 9 первых дней января 1985 года Vodafone была единственной компанией мобильной связи Великобритании. 10 числа запустили свою сеть и British Telecom. Статья была написана автором Wonder From, за что мы ему безмерно благодарны. Спасибо, дорогой друг. А теперь переходим к главному отзыву о работе в компании Vodafone. Оператор колл-центра, город Львов. Плюсы. Классный офис, чай, кофе на кухне, группа и руководитель попались замечательные. Тренинги и мастер-классы, которые оплачиваются как работа. Все, что можно собственно улучшить. Зарплата. Зарплатулечка зависит от соблюдения показателей, которые просто противоречат друг другу. Очень трудно их всех соблюдать, чтобы получить 7-8 тысяч при полном рабочем дне. Один-два выходных в неделечку. Отдыха нет вообще. Если выходишь на перерыв, падает твой показатель. А клиенты, клиенты звонят без остановки. Кадры меняются еженедельно. Нет привязки к месту работы. Ай! Хуже всего в компании – это соблюдение тех показателей. В общем, не будешь их иметь, зарплата маленькая, все. Жалуется продавец-консультант город Киев. Плюсы – коллектив магазина, все адекватные люди. В этом, конечно же, повезло. Что можно улучшить? Ставятся нереальные планы продаж, просто по формуле в Excel. Не учитывается сезонность, что в декабре единственный месяц, когда люди покупают мега активно, а дальше стабильно малая посещаемость магазинов в сравнении с декабрем. Выполнить план для достижения заработной платы нереально. Эта сумма получится, если выполнить план на 250%. При хорошем местоположении магазина и более-менее нормальной проходимости это все равно недостижимо, пацаны. Один из показателей, которые играют роль для получения процентов от продаж, это длина чека. Продал телефон и не добавил клиенту никаких услуг. Урезается показатель длины чека, а значит минус по заработной плате. Проще не продать клиенту шнурок для зарядки или наушники, чем урезать себе длину чека и в дальнейшем вычтут из оплаты. А таких людей может быть до десятка в день. Если человек покупает наушнику, ему не надо поклейки, стекла на телефон, стартовые пакеты и прочее. Физически не удается увеличить длину чека. Но в данном случае компания тебе скажет «плохо продаешь», а обучения никакого. В 2020 году ассортимент телефонов, чехлов, наушников просто нереально огромный. В магазинах Vodafone он мизерно мал. Если говорить опять же таки про длину чека, то банально людям не подходит выбор из 3-4 чехлов на выбранную модель телефона. Если требуются продажи, дайте что продавать. Система мотивации нет никакой. Планы продаж и показатели построены таким образом, чтобы при всех твоих продажах с тебя что-то вычитали. Возможности развития, соответственно, не представляется совсем. В приличных компаниях существует практика, когда руководство работает инкогнито. 
хотя бы недельку. На таких позициях, как консультант магазина, и узнают все изнутри, а не по слухам. Для тех, кто следил за мотивацией персонала, оценивает работу и придумывает всю эту систему начисления заработной платы, был бы отличный опыт, ибо они так далеки от всех процессов. Твоими силами компания пытается срубить максимально денег, при этом заплатив тебе минимальную сумму. И люди, работающие в компании, которая якобы стремится к развитию, явно не представляют ценность для нее. Вот такие новости. Злорадствует Алексей. Несмотря на то, что каждая клеточка организма пропитана ненавистью к этой компании, постараясь изложить все по полочкам. Без предвзятостей и обедняков. Первое – трудоустройство. Классическое рекламирование компании, где ты будешь лучшим сотрудником, получать все самое лучшее и тому подобное. Обещанная заработная плата 18 плюс гривен. Прошу запомнить эту цифру. Второе – процесс оформления. В городе Киеве оно проходит в настоящей жопе, не в офисе компании, а в каком-то помещении, усыпанном логотипами Vodafone. Лично я искал офис около 15 минут. Можно сослаться на мой топографический кретинизм, которым я, естественно, не страдаю, но сама сотрудница ориентировала меня такое же время. Но теперь самое сладкое. Устраиваешься ты, значит, продавцом-консультантом. Еще на собеседовании тебе говорят, у нас есть продавцы, а есть спецы по обслуживанию абонентов. Скорее всего, ты попадешь не в тот магазин, где ешь все плюшки. За 9 рабочих часов ты будешь объяснять в основном тупоголовым гражданам, ведь 90% информации, необходимой им, есть в открытом доступе на сайте. Об элементарных вещах убирать, выслушивать, какой водофон убогий со своими тарифами. Самый трэш обслуживания людей с привязанным паспортом к номеру. Тут нужно углубляться в ПО компании, которая она сделана абсолютно убого, неудобно и мерзко. Вникать в это нужно очень долго, только проработав полгода ты сможешь понять, как все это делать самому. Помогать тебе не будут, но лишь иногда в основном всем плевать на тебя. Директора магазинов лишь изредка хорошие, но таких не встречал. В основном это классический человек, дорвавшийся хоть до какой-то власти. Ах да, продавать ты будешь, но ничтожно мало, как и получать за это. Почему мало? Да потому что пока есть цитрус, убогое мое, комфи и алло, водофон никому нахрен не нужен. Теперь по ЗП ставка 5,990. Как бы неплохо, но как бы и нет. Сейчас поймешь почему. Процента от продажи тут нет, есть план. Если ты выполнил на 100%, получишь сверху 5,990. Выполнил менее чем на 60%, не получишь вовсе. Итак, чтобы получить 18.30, нужно получить ставку и двойную премию, что нереально. Ведь даже в столице продавцы в среднем получают за месяц от 9 до 15 косарей. Не радуйся, 15 это в праздники типа Нового года. Но таких цифр ты не получишь. Почему? Да потому что тварям из ВФ ритейл выгоднее удержать из премии. Есть порядка... Пяти решающих показателей для премии. Не буду перечислять все, объясню на одном примере. Ты продаешь телефон человеку, скажем, за 4000 гривен. Предлагаешь ему купить защитное стекло и чехол. И поклейка стекла стоит 99 гривен. А остальных либо бесплатно, либо дешевле. А теперь сам подумай, готов ли человек, покупающий с большими муками телефон за 4-5 тысяч, отдать еще... До тысячи за стекло, плюс чехол, плюс поклейку. Именно. В итоге он забирает только телефон, а ты в итоге получишь премию на 15% меньше. Ведь есть такое понятие, как длина чека. То бишь, если ты не разводишь людей тратить последние деньги из кармана, чтобы человек не сдох от голода и холода на улице с телефоном, упакованным в чехольчик и стекло, ты не получишь достойной зарплаты. В остальном компанию такое же дерьмо. 
не убедил, пойди устройся потрать свое время. Работник, город Днепр, плюсы, очень большой и дружественный коллектив. График выставляешь сам себе, главное не меньше пяти дней в неделю рабочих, чтобы было. ЗП выше средний. Главное выполнять личные показатели и таким образом полностью контролировать свою заработную плату. Очень удобно за рабочим местом. Есть все, что нужно. Удобные кресла, хорошая техника. С такой работой, как Водофон, вы получаете не то, что опыт работать с людьми, а что-то больше, поскольку люди все безумно разные, каждый со своим приколом и непонятным объяснением обращается к тебе. Что можно улучшить? Все прекрасно, класс. Работница Львов, должность не указана, плюсы. Пошла работать в Водофон, чтобы получить опыт работ. Я его действительно получила. Хорошая система обучения приводит к тому, что квалификация персонала постоянно возрастает. Лояльное отношение к подчиненным, но мне очень строгие требования организации деятельности. Зарплата средняя, но хватает. Что можно улучшить? Повысить. Уровень заработной палаты и все. Оператор колл-центра. Плюсы. Работал в компании почти год на линии. При трудоустройстве действительно обещают золотые горы. Удобный график работы и хорошую, хорошую заработную плату. Однако реалии таковы, что при изменениях 8-9 часов средняя ЗП едва дотягивает до 80% от обещанного. Часть компании отчисляет в качестве налогов, пенсионный стаж при этом не считается. Что касается самой работы, очень стрессово, потому что большинство абонентов конфликтные, и твоя работа принимать удары от гнева клиентов на компанию, на себя любимого. Почти каждый день я слышал в свой адрес нецензурную лексику и ругательство, неадекватные претензии. 90% звонков – это негатив. Отношение абонентов к нам как к дерьму – честная правда. Для слабонервных вообще рекомендуется держаться подальше от этой шараги. Люди выше очень часто повышают цели операторам, от показателей которых полностью зависит ЗП. Выполнить их почти нереально, поэтому оплата мизер. Компанию не рекомендую к трудоустройству. Понял за год, это не мое. Перегорел морально. Многие коллеги освобождались и коллектив менялся так стремительно, что не успевал даже привыкнуть. Работа монотонная. Постоянно повторяешь одно и то же, одно и то же. Развития никакого. Тупо обмен своего времени и нервов на мизерные деньги. Пожалуй, работа подходит для тех, у кого стальные нервы и полное отсутствие самоуважения. Освобождался месяц назад, не жалел ни дня. Что можно улучшить? Из плюсов только офис, комфортные условия работы. Все остальное жирный минус. Работать или не работать, судить вам. А сейчас прозвучит прекрасный автор Виталий Таволожанский. Стихи. Связано ли это с работой Водофон или с любовью, судить не нам. Он тут, он здесь, он есть, мадам. Она была мне облаком в жару и солнечным лучом в прохладу. Я думал, с ней я в жизни не умру. Ей оказалось, этого не надо. Она хвалила вслух мои стихи, называла весело поэтом. Ну как-то вспомни все мои грехи, мне сей же час поведала об этом. И пригвоздив меня к позорному столбу, уже пути к разлуке расчищала, а я морчины собирал на лбу, не понимая, что ее смущало. И час настал, к нему я не готов, никто не скажет мне, что будет далее. Она ушла, и томик тех стихов вернула мне, прощаясь на вокзале. Прекрасный лик ее представлю поутру, он так меня манит к себе и дразнит. Теперь я знаю точно, что умру от той мучительной душевной казни. Я сам себя за нерешительность корю, она ушла, похоже, безвозвратно. А я ее по-прежнему люблю и повторяю это многократно.